Hello, so ang ituturo ko naman ngayon ay ang kantang uh, dahil sa iyo or because of you. Ang nag-compose nito ay si Miguel Velarde Jr. noong 1930s. At um arrangement na gagamitin ko ay kay Maestro Sevaldes. Merong version nito si Pedro Concepcion. Um pero no sheet music. Pero mas madalas kong tutugtugin itong kay Maestro Valdez kaya itong ito-demo ko. Uh, tutugtugin ko muna ng buo yung piyasa, tsaka natin isa-isahin. Hindi ko naman tuturo yung buong fingerings kasi meron naman book. Kaya pwede nyo naman basahin yung tablature or yung score so, sa book na yun. Um, ang piece ay um, as a key of e, or yung, yung transcription. So, standard tuning. Walang, walang drop drop dito. So, okay, so, um, So, yun yung mong piyasa. Ang, kung mapapansin nyo, medyo parang jazzy yung pagkaka-arrange. Pero yung kanta mismo talaga, medyo jazzy. Kasi nung kinompose ni Mike Brother to in, in the 1930s, parang ang style noon, parang medyo Parisian, European style. So, mapapansin nyo, maski yung ano niya yung minamahal kita. parang parang medyo European, Parisian. Uh, ganun yung mga 1930s na ano, I think kina-capture niya yung mood nung time na yun. So ganun din yung uh, dating nitong kanta nito. Na 
medyo, medyo jazz. So, subalan natin sa intro. Um, may mga portion dito na may slides. So, ang slide from one fret to another. Yan, nakakatulong yun sa pagbibigay ng emotion sa kanta, lalo na sa traditional Filipino songs. Kung papanggan nyo yung mga kanta ni, uh, mga recordings ni Pedro Concepcion, mahilig siya sa mga ganun. Ganun. So, dito meron din. Kaya, kung naka-indicate sa score, uh, i-execute nyo rin. So, tulad ng sa intro, Tapos, pagpasok ngayon ng stanza, tulad na sinabi ko, medyo kailangan medyo forceful. So, kung mapansin nyo yung bass, may hilig din tayo sa... Pabalik naman usually yung slide ng bass, yung... Slide na naman. So, magandang i-combine yung slide sa kunting vibrato. So, yung part na yun, um, slide. Pag na, na-press ko na yung chord na yun, pinapatay ko yung D. Kasi, medyo matagal yung drive ng D. Hindi bagay, hindi, hindi, hindi tama yung tunog ka. So, Ngayon, pagpasok ngayon ng refrain, yun ang medyo malambing na. So, uh, tandaan nyo, pagpasok ng refrain, medyo uh, tahimik lang muna. Medyo mahina. Kasi pag ending, ano, um, pag end of stanza, Mahina lang, diba? Medyo lakas Lalakas mo So, uh, yung, yung melody niya, uh, kailangan huwag yung pinapatay. So, yung, eto, uh, hinuhold ko yun. So, up to the last minute, hinuhold ko yung melody para dire-direcho yung tunog niya. Medyo dense descending tong So Okay Tapos ulit na naman ginagawa ko dun uh, sa ulit okay. 
tulad din kanina to Pero dito may iba Kasi may Stretch from fourth Tsaka ninth So fourth ng E Ninth ng first Okay Bali Yan na practice nyo So, ang babansin nyo, pinatay ko yung style ko lang yun. Kasi sa piyasa, hindi nyo dapat patayin yun. So, oh. dapat ganun sa piyasa. Again, yung melody, hold ko lang so strum yun lang ang nasasuggest ko lang talaga um, like always ano ang pag-aaral kailangan bawat note uh, bibigyan mo ng tamang attention uh, patutunogin mo sa tamang values pero pagtagal pwede mo nang gawin yung sarili mong style kasi ang ang transcription ang, ang arrangement naman medyo guide lang yan so minsan ginagawa ko ganito lalaro lalaro ko lang lalaro lalaro ko na lang siya tapos babalik ko na lang babalik ko na lang sa dating arrangement so yun pwede mo siyang uh, baguhin maski yung ending niya iba na yung ending na tinutugtog ko eh Pinabago ko rin yung kung ano yung minsan nararamdaman ko yung ginagawa ko. Pero syempre sa umpisa, sundin nyo lang yung piyasa. Pag comfortable na kayo sa pagtugtog nito, pwede mo nang bago-baguhin o mag-introduce ka na sarili mong style. Um, bukod doon, um, well, uh, yun lang gusto ko i-share for this ano, round. Ano. Uh, again, salamat. Sana may natutunan kayo. At sa susunod ulit.